Ti svelo un segreto sull'ayahuasca che nessuno ha avuto il coraggio di rivelare negli ultimi due anni. Sei pronto? L'ayahuasca in Italia è legale. E siamo nel 2024, nel momento in cui giro questo video. Ma cosa dici, Luca? Nel 2022 è stata resa illegale in Italia. Cosa dici? No. Vedi, quello che è successo è che in Italia è stata resa illegale l'ayahuasca gialla. Ma l'ayahuasca rossa e l'ayahuasca nera sono ancora legali in Italia. È un po' come rendere illegali le mele Granny Smith. Mi sono scritto un po' di liste di mele. Ci sono le, le mele Elstar, le mele Fuji, le mele Gala, le mele Golden Delicious, eccetera. Tante tanti tipi diversi di mele. È come se avessero reso illegale in Italia le mele Fuji. Ma le altre mele sono legali e circolano liberalmente, legalmente, sul territorio italiano. E allora Luca, perché non fai cerimonie di ayahuasca in Italia? Ah, l'altra questione è che per fare il decotto dell'ayahuasca in alcune tribù dell'Amazzonia si utilizza la ciacruna che è stata resa illegale in Italia. Tuttavia ci sono altre tribù nella foresta amazzonica che al posto della ciacruna utilizzano la cialiponga. Quindi tu potresti trovare un decotto legale di ayahuasca rossa con cialiponga. E allora perché non fai cerimonie di ayahuasca in Italia? Molto semplicemente perché il livello vibrazionale dell'Italia vibra sulla frequenza dell'illegalità dell'ayahuasca. E la maggior parte delle persone non ha questa conoscenza che ti ho rivelato in questo momento. Quindi nemmeno tutte le forze dell'ordine eccetera. E quindi non andrebbero a fare un'analisi specifica su ayahuasca gialla, rossa, nera. Ed ecco perché tutte le persone che partecipano a cerimonie di ayahuasca, qualora fossero state fatte anche con ayahuasca rossa, ayahuasca nera e con cialiponga, comunque si mettono in una situazione poco utile a un risveglio spirituale. Ci sono altri luoghi nel mondo dove è possibile avvicinarsi al mondo dell'ayahuasca con una frequenza utile per l'evoluzione spirituale.